আকাশবাণী কলকাতা এখন শুনবেন কোভিড নাইনটিন সংক্রমণ নিয়ে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাস তেরোশো সাতচল্লিশ সালের অক্টোবর মাস সেদিনের কর্মব্যস্ত সকালটার সঙ্গে আর পাঁচটা সকালের কোনো তফাতি ছিল না বন্দরে একের পর এক জাহাজ নোঙর ফেলছিল নানান রূপ নিয়ে কেউ আবার পাড়ি দিচ্ছিল সুদূর কোন দেশে নিয়ে যাচ্ছিল হরেক রকম জিনিস হঠাৎ ছন্দপতন বারোটি ভুতুরে জাহাজ এসে থামল ইতালির এই বন্দরে ভুতুরেই বলতে হবে কারণ জাহাজগুলির বেশিরভাগ নাবিকই মৃত ছিলেন যে কজন তখনও বেঁচে তাদের এক ভয়ানক সংক্রমণ গ্রাস করেছে জাহাজগুলিকে দ্রুত বন্দর ছাড়তে বলা হল কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছিল ইতালি তথা সমগ্র ইউরোপকে ভয়াল প্লেগ গ্রাস করা তখন ছিল সময়ের অপেক্ষা উনিশশো আঠারো স্প্যানিশ ফ্লু আতঙ্কে সৃষ্টি করেছে সারা বিশ্বে অনেকটা এখনকারই মতো মানুষ মাস্ক পরে ঘুরছেন রাস্তায় স্কুল কলেজ ব্যবসা বাণিজ্য সব বন্ধ মর্গে মৃত দেহে স্তু তবে স্প্যানিশ ফ্লু অতিমারী হিসেবে কোভিড নাইনটিনের থেকে আরও অনেক ভয়ানক ছিল দুই থেকে পাঁচ কোটি মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন এই ভয়াল ভাইরাল রোগে মানব সভ্যতার ইতিহাসে এরকম নানা মারাত্মক বিশ্বব্যাপী সংক্রমণের কথা আমরা জেনেছি আসুন আরেকবার ইতিহাসের পাঠ নেওয়া যাক বিশদে জানা যাক এই গল্পগুলি আমরা কথা বলেছিলাম কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ড চট্টোপাধ্যায়ের বিভিন্ন গবেষণার বিষয়ের মধ্যে অন্যতম চিকিৎসার ইতিহাস আপনাকে যেটা প্রথমেই জিজ্ঞেস করব সেটা হচ্ছে যে প্যান্ডেমিক বা এপিডেমিক এর ইতিহাস তো মানব সভ্যতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এবং এটা বেশ প্রাচীন একটা বিপদ যেটা মানুষের সামনে এসছে বারবার এটা শুরু কবে বা প্রথম কোন এপিডেমিকের কথা আমরা জানতে পারি ইতিহাস ঘাটলে প্রথমে বলি আগে দুটো শব্দকে আলাদা করি একটা এপিডেমিক আর একটা প্যান্ডেমিক এপিডেমিকের বাংলা আমরা করি মহামারী আর প্যান্ডেমিকে অতিমারী তফাৎ কি মহামারী হচ্ছে কোনো একটা জায়গায় যখন নির্দিষ্ট যে রকম মৃত্যু হার থাকে তার থেকে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত এবং অস্বাভাবিক মৃত্যু বাড়তে থাকে নির্দিষ্ট জায়গায় হতে হবে তখন সেটা তাকে আমরা বলছি এপিডেমিক মহামারী আর যখন সেটা অনেক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে হয় যেমন এখন হচ্ছে করোনার ক্ষেত্রে তখন আমরা বলছি প্যান্ডেমিক মহামারী থেকে অতিমারিতে চলে যাচ্ছে আমরা তা সভ্যতার ইতিহাসে মহামারীর কথা তো একদম প্রাচীন যুগেও আমরা পাচ্ছি ধরা যাক গ্রিসের ইতিহাসে প্লেগের কথা পাচ্ছি প্লেগের ভাষণের কথা পাচ্ছি থকিদের লেখার মধ্যে ফলে প্লেগ একটা মহামারী তার বিকাশ ঘটছে কিন্তু আজকে যে আমরা যেভাবে অতিমারীকে দেখছি বা মহামারীকে দেখছি যে কোয়ারেন্টাইনের কথা বলছি সে কথা যদি বলতে হয় না তাহলে বোধ শুরু করতে হবে ইউরোপের ইতিহাস থেকে চতুর্দশ শতাব্দী বা ফোর্টিন সেঞ্চুরির সময় থেকে কেন বলছে এ কথা কারণ এই যে কোয়ারেন্টাইন শব্দটা বারবার ব্যবহার করছি আমরা এর অর্থ কি আমরা জানি অর্থ হচ্ছে চল্লিশ দিন এটা এসেছে ইতালীয় শব্দ কোয়ারেন্টে জিওননি থেকে এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন যে ইতালিতেই কিন্তু সবচেয়ে বেশি লোক মারা গেছেন এবারে নভেল করোনা ভাইরাসের কারণে তা এই চল্লিশ দিন ব্যাপারটা কি ফোর্টিন সেঞ্চুরি ইউরোপে সমুদ্র প্রকল্পবর্তী শহরগুলোতে এতে প্লেগ না আসতে পারে সেজন্য নিয়ম হল যে ইতালির যে বন্ধ যেমন ভেনিস সেখানে যেসব জাহাজ আসবে তাদেরকে গোড়াতেই বন্দরে থাকতে দেওয়া হবে না বন্দরে ঢুকতেই দেওয়া হবে না তাদের থাকতে হবে সমুদ্রের মধ্যেই যে বহির বন্দর বলা যেতে পারে সেখানে নমুন করে থাকতে হবে কদিন থাকতে হবে চল্লিশ দিন থাকতে হবে এই হচ্ছে কোয়ারান্টাইন ফলে কোয়ারান্টাইন বা অতিমারী রোখার যে চেষ্টা আমাদের সেটা আমি শুরু করতে চাইছি যার জন্য ইউরোপের ইতিহাসে থেকে এটা কি ব্ল্যাক ডেথের সময় কথা বলছি 
ইউরোপে মারা যাচ্ছে পঁচিশ মিলিয়ন মানুষ খেয়াল করুন এই সময় ইউরোপের জনসংখ্যা কত মোটামুটি আশি মিলিয়ন তার মানে এক তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যাচ্ছেন এই অশোকের জন্য প্লেগের জন্য এবং সেজন্য বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা মহামারী নানান দেশে মারা যাচ্ছে ইতালিতেও মারা যাচ্ছে অন্যান্য দেশগুলোতেও মারা যাচ্ছে ইউরোপের ফলে আস্তে আস্তে এইটাকে বলা হচ্ছে ব্ল্যাক ডেথ বা কৃষ্ণ মৃত্যুর সময়কাল এবং তাকে আটকাতেই হবে যে করেই হোক আটকানোর জন্য জাহাজ আটকানো ফলে কোয়ারেন্টাইন আজকে আমরা বলছি মানুষ আটকানোর কথা এটা শুরু হচ্ছে জাহাজ আটকানো দিয়ে মানে এখন যেমন আমরা প্লেন আটকানো বা এয়ারপোর্ট একটা রোধ করার চেষ্টা করছি সেরমই তখন যেহেতু জলপথেই একেবারেই তাই তো বিমানবন্দর ব্যাপারটাই ছিল না বিমানই ছিল না কাজে জাহাজেই সবকিছু আসবে সংক্রমণ তো আটকাতে হবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখতে হবে এবং যাতে আজকের ভাষায় বলছি আমরা সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করা সেটাই কোয়ারেন্টাইনের কথা বলা হচ্ছে এবং কত আগে ভেবে রাখুন সেটা চতুর্দশ শতকে ইউরোপে এত বছর পুরনো কথা বলছে আমরা আমরা কথা বলছি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আচ্ছা আমরা শুনেছি যে সেবারও ব্ল্যাক ডেথের সময়ও এশিয়া থেকেই মানে এই আমাদের দেখো অদ্ভুত ব্যাপার মানে দেখুন আজকেও তো সবাই আমরা বলছি যে চীন থেকেই এসছে এই কোভিড নাইনটিন ভাইরাস এবং আশ্চর্য ব্যাপার এই প্লেগের ক্ষেত্রে অভিযোগ উঠছে চীন থেকেই নাকি সেই ভাইরাস গেছে একটা লেখা পড়ছিলাম তামুক বলে একজন লিখেছেন সেটকে তামুক একটা লেখার প্রবন্ধ একটা প্রবন্ধের নাম হচ্ছে ব্ল্যাক ডেথ অ্যান্ড দ্য অরিজিনস অফ গ্রেট ডাইভারজেন্স অ্যাক্রস ইউরোপ সেখানে উনি বলছেন যে এই প্লেগের জীবাণু প্রথম পাওয়া যায় তেরোশো তিরিশ সালে চীনে তেতাল্লিশ সালে ক্রিমিয়াতে আর সাতচল্লিশ ইতালিতে ফলে চীন থেকে ইতালির যে গল্প আজকে আমরা দেখছি কিরম অদ্ভুত ইতিহাসের গল্প সে সেটা একই রকম দেখা যাচ্ছে ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এবং এটাও বলা হয় যে ইঁদুরের মাধ্যমেই জীবাণুটা ছড়িয়েছিল এবং জাহাজে ইঁদুর ইঁদুর বোধ হয় থাকতো এবং ইতালির কোন একটি পোর্টে এসে সেই জাহাজ আমি সেখানে সব মৃত পাওয়া যায় একটা কথা আমি বলুন যে পঁচিশ মিলিয়ন মানুষ মারা গেছিলেন মানে সেটা কোটিতে চলে যাচ্ছে নম্বরটা এবং তখন জনসংখ্যাও ইউরোপ হোক পৃথিবী হোক অনেক কম ছিল এখনের তুলনায় তো এত দ্রুত ছড়িয়ে যাওয়ার কারণ কি সচেতনতা রহ প্রথম দিকে কি মানুষ বুঝতে পারেনি যেভাবে ছড়িয়ে যেতে পারে আমাদের একেবারে ডাক্তারি যে পাঠ্য বই আপনি যদি খুলে দেখেন আজকে আমাদের যে সর্দি কাশি হয় সাধারণ সর্দি কাশি তার মূল কারণ যে ভাইরাস গুলো তার প্রথমটা হচ্ছে রাইনো ভাইরাস ছোঁয়াচে রোগ মানে সাংঘাতিক মহামারী হয়ে যাচ্ছে এমনটাও নয় ভেবে দেখুন আমরা আমাদের সব অসুখ বিসুখ করে কি থেকে হয় ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ইত্যাদি থেকে হয় সেগুলো জলে বা বাতাসের মাধ্যমে আমাদের দেহে প্রবেশ করে সেই সব আটটা তো আমরা নিশ্চয়ই ঘরবন্দি হয়ে থাকি না সমস্যাটা হচ্ছে যে এটা আর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে সেটা আটকানোর দিন এতকাণ্ড করা বলা হচ্ছে কারণ হলে অতিমারিতে আটকানো যাবে না হ্যাঁ এবার একটা ব্যাপার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে যে চিকিৎসা ব্যবস্থা তখন এতটা উন্নত হয়নি হয় কোনো প্রশ্নই ওঠে না ইনফ্যাক্ট কিছুটা অন্ধ যুগ থেকে আমরা রেনেসন্সের দিকে যাচ্ছি সেই সময় সেই সময় কিছু ঝাড়ফুক টাইপের চিকিৎসা যদি আমি বলি মানে ডার্ক এজেজে যেটা একটা প্রতিফলন বা একটা স্বরূপ যে আমরা ঠিক অ্যাডভান্স মেডিসিনে না ভরসা করে বা তখন যেটা অ্যাডভান্স সেটাতেও ভরসা না করে নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছি পেশেন্টদের উপর কি হয় অনেক সময় বিজ্ঞানকে বাঁচানোর জন্য লোকে এরকম একটা আবরণ ব্যবহার করে থাকে ফলে যে উইথ ক্র্যাপ ডাকিনি বিদ্যা যেমন আপনি বলছেন ঝাড়ফুকের কথা যেগুলো ইউরোপে সেই সময় ছিল তার মধ্যেও চেষ্টা হয়েছিল কিছুটা হয়তো রোগ নিরাময় রোগ প্রতিরোধের চেষ্টাও কিন্তু হয়েছিল একদম যে হয়নি তা কিন্তু নয় মানে বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যেখানে চেষ্টা হচ্ছে সেটাও মানুষ সেটাকে সন্দেহের চোখে দেখছেন এবং সেটাকে মানে সেটা তো আমাদের কোপেন্ডিকাস অব্দি সব এরকম দেখে এসছি আমরা এবং উল্টো দিকে আবার অনেকে সেই হোলি ওয়াটারের উপর ভরসা করার চেষ্টা করছেন যেটা ইতালিতে তখন তো 
এখনো যেরকম স্ট্রং তখন তো আরো বেশি স্ট্রং ছিল ক্যাথলিক চার্চ ইত্যাদি যখন ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব হলো তারপরে সারা পৃথিবী জুড়েই হতে শুরু করলো তখন লোকেরা বুঝতে পারলো যে শরীর খারাপের সঙ্গে এই পরিবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যেটা বারবার বলা হয়েছে আজকের সময় তাহলে একটা বিরাট সম্পর্ক রয়েছে ফলে আঠারোশো একান্ন সাল থেকে শুরু হলো ইন্টারন্যাশনাল স্যানিটারি কনফারেন্স একান্ন আর উনষাটে হলো প্যারিসে এসত্তি সালে হলো কনসার্টেনোপেলে কেন এই কথা বারবার বলছি এই কনফারেন্সটায় ভারতকে অভিযুক্ত করা হলো কিসের অভিযোগ এই কনফারেন্সের আগে পঁয়ষট্টি সালে আঠারোশো পঁয়ষট্টিতে ইউরোপে খুব কলেরা ছড়িয়ে পড়েছিল এবার কলেরা এতটাই বেশি বেড়ে গিয়েছিল আবার একটা মহামারী তাকে আটকানোর জন্য এই স্যানিটারি কনফারেন্স ঠিক করলো কলেরা নিয়ে আলোচনা করবে এবং সে এমনই সেটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলে এটাকে বলা হচ্ছে কলেরা কনফারেন্স নাম হয়ে গেল এখানে ভারতীয় একটু ভাড়া হলো তখন ভারত বুঝতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বুঝতেই পারছেন সেখানে ভারতকে বলা হলো যে তারাই দায় কলেরার জন্য কারণ এই সমস্ত ধর্মীয় সমাবেশ মেলা তীর্থযাত্রা এর ফলে বহু লোক এক জায়গা থেকে এক জায়গায় যায় এবং সেখানে কিছুই পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই মলমূত্র ত্যাগ যেখানে সেখানে হচ্ছে ফলে এগুলোকে বন্ধ করার কথা বলা হলো কিন্তু ব্রিটিশ সরকার বন্ধ করতে সাহস পেল না খেয়াল করে দেখুন তার বছর দশের আগে মহা বিদ্রোহ হয়েছে সাফান্নার বিদ্রোহ এবং সেটা তো অনেক কারণ একটা কারণ এতে ব্রিটিশরা দেখছে যে ভারতীয়রা মনে করছে যে শাসক নাকি তাদের ধর্মে আঘাত করছে ধর্মীয় বিভিন্ন কাজ হস্তক্ষেপ করছে ফলে তারা দেখলে এই ধর্ম যদি বন্ধ করতে হয় কৃষিযাত্রা বন্ধ করতে হয় কৃষি বিপরীত হয়ে যাবে তারা সে করার চেষ্টা করলো না উল্টে করলে পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে শুরু করলো একটু মলমূত্র ত্যাগ নির্দিষ্ট জায়গা করে দিল এরকম করলো তাতে মানে সবটা করা গেল না যাই হোক কলের লাক্ষণিক একটা আটকালো কিছুটা হয়তো গেল কিন্তু তারপরে আবার সমস্যা দেখা গেল তার কয়েক বছর পরে আবার প্লেগের সমস্যা বম্বে সত্রে সেই সময় বম্বেতে মিউনিসিপাল অ্যাক্ট ছিল এক আঠারোশো অষ্টআশি সালের এক সেই অ্যাক্ট এখনো চলছে সেই অ্যাক্ট অনুযায়ী বন্ধ পুরসভা শাসনটা হয় আর কি সেই অ্যাক্ট অনুযায়ী ব্যবস্থায় সরকার নিল দেখা গেল সবকিছু করা যাচ্ছে না সেই সময় ভারতবর্ষে প্রথম এই মহামারী আটকানোর জন্য আইন তৈরি হচ্ছে আইনটার নাম হচ্ছে এপিডেমিক ডিজিজেস অ্যাক্ট এইটিন নাইনটি সেভেন সেই আইন অনুযায়ী কিন্তু ব্যবস্থা করে নেওয়া হচ্ছিল এতকাল অব্দি আবার ইতিমধ্যে আবার নানান দেশে আটকাল চেষ্টা হচ্ছে এপিডেমিক বা প্যান্ডেমিক এগুলো হচ্ছে আর প্যান্ডেমিক যদি বলতে হয় আমাকে তাহলে আমি বলবো সেটা উনিশশো আঠেরো সালের কথা প্যানিস ফ্লু ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবী জুড়ে সেই প্যান্ডেমিক আটকানোর জন্য তখন আবার বলা হলো এই কোয়ারেন্টাইনের কথা এটা আধুনিক তাল একদম এবং সেটা আমেরিকায় যে আমেরিকান পাবলিক হেলথ অ্যাসোসিয়েশন তারা বললো একেবারেই যদি কারোর এই রকম অসুখ করে থাকে তখন তাদেরকে আটকাতে হবে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে আর বাকিদের ঘরে থাকতে হবে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে ইতিমধ্যে উনিশশো ষোলো সালে আমেরিকা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ রোগ শুরু হয়েছিল পোলিও এবং সেটা আটকানোর জন্য সেখানেও একের পর কোয়ারেন্টাইন শুরু হয়ে গিয়েছিল যাবতীয় জনসমাবেশ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল সিনেমা হল পার্ক এমনকি সমুদ্র সৈকত সেখানে যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এটা একেবারে বিশ্বকের কথা বলছি আমি একটা কথা মাথায় আসে এই ক্ষেত্রে যদিও ভারতকে আপনি বলছেন যে চিহ্নিত করা হয়েছিল কলেরা সূত্র হিসেবে যেটা তো ঠিক কিন্তু যখন আমরা ব্ল্যাক ডেথের কথা বলছি সেই সময় কিন্তু ইউরোপের শহরগুলো প্রচন্ড নোংরা ছিল আমরা যেটা এলিজাবেথ ইংল্যান্ডের ডেসক্রিপশন পাই সেটা কিছু বড় লোক হয়তো কিছুটা ভালোভাবে থাকতো চারপাশে মারাত্মক আবর্জনা এবং এই মলমূত্র ত্যাগের যে সমস্যা বাড়লো যেহেতু শিল্প বিপ্লব শুরু হয়ে গেল যখন গরিব মানুষকে যখন বসতি স্থাপন করলো বসতি থেকে বস্তি রূপান্তরিত হয়ে গেল সাধারণ পড়ার ব্যবস্থা নেই থাকার ভালো ব্যবস্থা নেই পরিবেশ সে ঠিক মতো নেই ফলে এর ফলে এই ধরনের অসুখ আরো বাড়তে শুরু করলো যে এই যে গরিব মানুষের রোগ যাকে আমরা বলছি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কম এবং তার সঙ্গে এই স্পর্শ জনিত যে অসুখ বিসুখ সেও অবশ্য বাড়তে শুরু করলো আমরা কথা বলছি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক যেটা যে করোনা নতুন নয় অতিমারি নতুন নয় মহামারী নতুন নয় নতুন ফলে কোনটা অভিনব করোনা যেটাকে আমরা বলছি কোভিড নাইনটিন এটা নতুন এবার এটা সমস্যা যখন শুরু হচ্ছে যারা এসেছেন এবং আসছেন তাদের প্রত্যেককেই থাকতে হবে হোম কোয়ারেন্টাইনে 
এবং শুধু তাই নয় যারা যাদের সংস্পর্শে এসেছেন তাদের ক্ষেত্রে একই ব্যবস্থা নিতে হবে দু হাজার পাঁচের স্বাস্থ্যবিধি সেটাই আমরা মানার চেষ্টা করছি এখানে ইতিহাস আমাদের দেখাচ্ছে যে কিভাবে আমরা বলি না ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হবে সত্যি করে ইতিহাস যদি এভাবে আমরা দেখার চেষ্টা করি তাহলে এই শিক্ষা আমরা অবশ্যই পেতে পারি রোগের ইতিহাস থেকে মহামারীর ইতিহাস থেকে অতিবারের ইতিহাস থেকে বুঝতে পারবো কিভাবে রোগ প্রতিরোধ করতে হয় এবং সে চেষ্টা ইতিহাস বারবার করেছে একদম শেষে চলে আসি আমাদের আলোচনায় করোনা ভাইরাসের যে ইতিহাস সেটাও পুরনো আপনি বললেন করোনা ভাইরাস একটা এস্টাবলিশড ভাইরাস এবং যেটা ইন্টারেস্টিং আমি একটু পড়তে গিয়ে দেখছিলাম যে স্প্যানিশ ফ্লু যে ভাইরাসটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে এইচ ওয়ান ভাইরাস সেটারও কিন্তু আর একটা এপিডেমিক বা প্যান্ডেমিক জাতীয় প্যান্ডেমিকই বলবো দু হাজার নয় সালে হয়েছিল সেটা সেটাও একটা সোয়াইন ফ্লু যাকে সোয়াইন ফ্লু বেশ একটা ভয় ছড়িয়ে দিয়েছিল এটা তো ঠিক যে ইতিহাস সাইক্লিক্যালি চলে কিছুটা হলেও নানা রকম ইপক্স ফিরে আসে সেখান থেকে আপনি যেমন বলছেন আমরা শিক্ষা নিই এই ক্ষেত্রে এই যে প্রত্যেকটা যে প্যান্ডেমিক নিয়ে আমরা কথা বললাম বা এপিডেমিক নিয়ে কথা বললাম ব্ল্যাক ডেথ হোক স্প্যানিশ ফ্লু হোক তারপরে কিন্তু মানব সভ্যতা ঘুরে দাঁড়িয়েছে দেখি একটা গোল আর একটা গোলে ঘুরে আসে ঠিকই কিন্তু সেই গোলে আর ফিরে আসে না পরের গোলটায় গিয়ে পৌঁছে আপনি স্পাইরাল বাইন্ডিং খেয়াল করে দেখুন স্পাইরাল কায়া ক্যালেন্ডার স্পাইরাল বুক চক্রটা যদি আবার সেই আগের জায়গা থেকে ফিরে আসে আমরা যেগোতে পারলাম না যদি আমরা স্পাইরালের মতো পরের চক্রে পৌঁছই তবেই আমাদের আগের শেখাটা কাজে লাগবে পরের সমস্যা মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে এটাই বলি ইতিহাসের শিক্ষা মানে আমরা প্রত্যেকটা ধাক্কা থেকে একটা নতুন উত্তরণের পথে এগিয়ে যাই সেটাই বোধ হয় মূল যে শিক্ষাটা আমরা নিতে পারি এই নানা রকম যে একেবারে ঝড় ঝাপটা পেরিয়ে মানব সভ্যতা এগিয়ে চলছে তারই একটি অঙ্গ ঠিকই অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে নমস্কার এখন আমরা সবাই জেনে গেছি যে কোভিড নাইন্টিনের উদ্ভব খুব সম্ভবত চীনের উহান শহরের এক ওয়েট মার্কেটে হয় অর্থাৎ এমন এক মার্কেট যেখানে নানান চেনা অচেনা প্রাণীর মাংস বিক্রি হয় আস্তে আস্তে তার করাল গ্রাস ছড়িয়ে পড়ে সারা পৃথিবীতে এর প্রতিরোধ করতে তো সমগ্র বিশ্ব এখন এক জোটে লড়াই করছে এই ইতিহাসের পাঠ আমাদের ভয় নয় বরং শিক্ষা দেয় জানান দেয় যে মানব সভ্যতা এর থেকেও বড় বিপদ কাটিয়ে ফিরে এসেছে আরেক প্লেগ জনিত লকডাউনের সময় নিউটন আবিষ্কার করেছিলেন ক্যালকুলাস শেক্সপিয়ার নাকি লিখেছিলেন কিং লিয়রের মতো নাটক কঠিন সময়ের এলিজাবেথান লন্ডন মৃত্যুর সঙ্গে জোছা লন্ডন কোয়ারেন্টাইনে থাকা লন্ডন অনুপ্রাণিত করেছিল এই অমর ট্র্যাজেডিকে প্রতিকূলতাকে সম্ভাবনায় বদলে ফেলতে এবং বিপদকে হারাতে আমাদের জুড়ি মেলা ভার এতক্ষণ শুনলেন কোভিড নাইন্টিন সংক্রমণ নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান ইতি ইতিহাস গ্রন্থনা ও সম্পাদনা সোমা রায় রচনা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ সূর্য চৌধুরী প্রযোজনা আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র আকাশবাণী কলকাতা পরবর্তী অনুষ্ঠানের ঘোষণা একটু পরেই